akzeptiert, dann machen wir, was wir wollen, werden aber von all unseren Konsequenzen zu spüren bekommen, warum wir uns nicht eingesetzt haben. Und dann geht es natürlich weiter. Okay, ich möchte gern beten. Ich habe im Keller einen Platz gefunden, wo keiner hinkommt, außer vielleicht der Hausmeister alle zehn Jahre. Aber wie mache ich es jetzt mit Abtest? Da gehe ich jetzt in Abtest Hane rein. Und gut, bis zu den Füßen sagt noch keiner was. Aber jetzt, jetzt hebt er den Fuß hoch. Das ist ja nicht akzeptabel. Unhygienisch. Mit seinen Füßen im Waschbecken. So wird argumentiert. Und dann noch meistens von solchen, die Muslime auch noch sind. Die einen anderen sehen und sagen, schau mal, wenn das ein anderer sieht, ein Nicht-Muslim, was denkt er sich dabei? Du hebst den Fuß hoch und machst den Waschbecken rein und versaust alles. Diese Argumentation ist gar nicht nachvollziehbar. Soll er jetzt seinen Gebetswaschen bleiben lassen, weil er irgendwelchen Gedankenspielen folgen möchte, dass er mit dem Fuß nicht ins Waschbecken reinsteigt? Wenn ihn einer dumm anschaut, dann kann er sagen, erklären, schau mal, mein Freund, wunder dich nicht, das ist für mich meine Gebetswaschung. Um mein Gebet verrichten zu können, muss ich rituelle Reinheit haben. Dazu gehören die Füße waschen. Was natürlich nicht sein sollte, wenn ich meine Füße wasche und das spritzt nun mal Wasser. Das lässt sich ja nicht umgehen. Vor allem nicht, wenn unsere Leute Abzest machen. Da mag das der halbe Boden schwimmen. Da muss ich natürlich schon das aufwischen. Das kann ich nicht einfach hinterlassen. Unten ein Haufen Panscherei. Die anderen steigen mit den Schuhe rein, Dreck an die Schuhe und dann dreht sich der ganze Dreck breit. Dann natürlich habe ich schon Probleme. Weil dann sagst du, schau, was für ein schmutziger Moslem ist das. Er wäscht seine Füße und der ganze, der ganze Waschbereich sieht dann dementsprechend aus. Also das geht natürlich nicht. Wenn ich meine Füße wasche, in der Regel hängt da solches Papier, ab, äh, so Wegschmeißpapier, wo man die Hände trocknet, dann nehme ich das und tue den Boden wieder auffischen, wo ich mit meinen Füßen nass gemacht habe. Oder allgemein nur das Abtest, wo ich am Becken runtergespritzt habe, dass ich das aufwasche. Denn ich darf auch als Moslem natürlich den anderen nicht vom Kopf stoßen. Wenn ich in ein sauberes Bad reinkomme oder dort, wo die Hände gewaschen werden, dann soll ich es auch wieder so verlassen, auch wenn ich Abtest mache. Und dann können wir aber trotzdem Vorbereitungen treffen. Wenn ich sage, ich will meine Füße dort nicht waschen, weil die Leute mich vielleicht dumm anschauen, da hat Allah Subhanallah Erleichterung gegeben. Dann kann ich Mess tragen. Kennt ihr alle, das sind solche Lederstrümpfe, was es in der Moschee zu kaufen gibt. In die macht in der Früh normal euren Abtest zieht diese Lederstrümpfe an, oder Lederschuhe, wie man so sagt, und dann könnt ihr den ganzen Tag damit beten, ohne dies ausziehen zu müssen. Ihr tut einfach, wenn ihr Abtest macht bei den Füßen, mit dem Finger einfach drüber streichen. Also rechts und links und fertig. Das heißt, es gibt kein Gepansch und gar nichts. Und es geht auch sehr schnell, weil ihr müsst keine Strümpfe ausziehen, keine Schuhe, gar nichts, also die Schuhe natürlich schon, um mal drüber zu streifen, aber das war's. Und dann könnt ihr gleich wieder reinschlupfen und das wär's getan. Ja? Wieso denn halt habe? Was, wieso? Wenn man jetzt diese Lederdinger da anzieht, wieso muss man da nicht mehr wieder nass machen? Weil das eben der Prophet so auch gemacht hat. Das ist eine Erleichterung. Für Reisende, für Leute, die beschwerlich sind, für Krankheiten und sonstiges. Und das kann man für allgemein benutzen. Wenn du also sagst, in der Arbeit fehlt mir zum Beispiel die Zeit für Abtest oder ich will keine Sauerei hinterlassen, ich kann nichts aufwischen, dann benutze ich Mess. Zieh diese an. Es ist also eine Erleichterung. Und ich darf das als normal in Wohnsitz, wenn ich bin, einen ganzen Tag anhaben. Das heißt, vom Früh bis Jatzegebet habe ich das an, für den nächsten Tag muss ich Neuabtest machen. Wenn ich auf Reisen bin, dann kann ich das drei Tage anlassen. Also drei Tage muss ich es nicht ausziehen, kann ich einfach drüber streichen. Das ist eine Leichtung. Aber wer meint, ich kriege Schweißfüße, weil natürlich meinen ganzen Tag in diese äh, Ledersocken drin ist, dann macht man halt Abtest. Aber was man sich nicht einreden lassen sollte, dass man sagt, weil die Leute vielleicht schimpfen könnten. Und müsst mal aufpassen, wie die Leute schwach anreden. Sie kommen mit Thesen daher mit Vermutungen und sagen, die könnten schlecht denken. Das ist für mich der absolute Gipfel. Es ist noch nicht einmal etwas erbracht worden und man redet sich ein oder lässt sich einreden, ohne den Beweis erbracht zu haben, dass schon jemand geschimpft hat. Wenn ich mich korrekt verhalte, hat keiner einen Grund zu schimpfen, zu sagen, wenn der die Füße da rein steckt, dann ist das Hauerei hinterlassen. Wenn ich weiß, ich muss in der Schule Abtest machen oder in der Arbeit Abtest machen und zum Beispiel... Es ist da kein Papier, alles. Ich kann mich alles ausrüsten. Wenn ich weiß, ich fahre jetzt ein paar hundert Kilometer mit dem Auto weg, ich weiß, da ist ja Gebetszeit zwischendrin, dann rüste ich mich aus. In mein Auto ist etwas, wo ich mich draufstellen kann. Muss ja nichts Schade sein. Es kann eine Plastiktüte sein, kann Karton sein, kann Zeitung sein. Je nachdem. Es kann auch einfach mal die Jacke sein, wo ich mich drauf werfe, dann, wo ich es jetzt stimme. Aber wenn ich weiß zum Beispiel, mit den Tankstellen drinne ist mit Wasser schlecht, dann habe ich immer meine Wasserflasche dabei. Und eine 0,3 Wasserflasche reicht für Abzess total. 
Und wenn die wirklich leer wird, das kann ich an der Tankstelle auffüllen. Draußen auf die Rastplätze mache ich mein normales Abtest. Wo ist da irgendein Problem? Man kann es ja auch deshalb in der Schule vorsorgen und sagen, dann nehme ich halt ein Handtuch mit. Nehme ich ein Handtuch mit, das lege ich am Boden hin, stelle mich drauf, mit denen trockne ich mich ab, wische das zusammen und dann gebe ich es meiner Mutter und die wäscht es. Fertig. Wo ist das ein Problem? Wir müssen doch mal überlegen, was ist das Wert auf alles Weg? Was ist uns das Wert auf alles Weg? Wollen wir gar nichts opfern? Wollen wir keine Anschubeln? Schämen wir uns für Allah Abtis zu machen? Lassen uns von den anderen einreden, meine Güte, du versaust das Bad hier. Das kann ja nicht sein. Und selbst dann, wenn es wirklich nicht anders geht, dass ich unterm Waschbecken Wassertropfen hinterlassen muss, weil ich wirklich keine Möglichkeit habe, auf, abzutrocknen, dann nehme ich noch lieber das in Kauf, dass dort Wassertropfen übrig bleiben, bevor ich mein Gebet nicht mache. Man muss immer sehen, welche Stufe ist höher. Und die höchste Stufe ist Allah zu dienen. Es steht nichts drüber. Und es steht kein menschliches Wort über alles Wort drüber. Kein Wort. Wer das macht, wer sagt Allah steht drunter, das menschliche Wort steht drüber, wird später aber alle Probleme haben. Also für die, die gerne beten möchten, in der Arbeit, in der Schule, und dann Probleme haben, vielleicht mit Abtest oder mit dem Gebet, die sollten aufpassen, wenn sich von irgendwas einreden lassen, oder vom Scheltern der Gedanke kommt, nein, mach keinen Abtest, wie denken die Leute, da kommt jetzt einer rein, du hast deinen Fuß im Waschbecken drin, ist doch kein Problem, wenn einer reinkommt und schaut mich dumm an, dann sage ich zu ihm, ich mache Gebetswaschung, ich bin Muslim. Und ich für mein Gebet muss ich waschen. Und da können auch die Füße dazu. Und das hat nichts mit Dreck zu tun. Da ist eine symbolische Waschung. Ich habe heute früh zum Beispiel geduscht, trotzdem wasche ich jetzt die Füße. Weil das nichts mit dem Dreck zu tun hat, der wohl vielleicht anhaftet oder schweißt, sondern einfach eine symbolische Waschung. Und übrigens, die meisten von uns wissen auch scheinbar gar nicht, wie man eigentlich Abtest macht. Da wird gepanscht, dass besser nicht geht. Voll gelaufen, zack. Das ist mir früh natürlich sehr angenehm, wenn ich müde bin. Abtest macht mich erfrischt, dann ist sehr viel Wasser gut für den Körper, dass er durch die Kälte erfrischt wird. Aber normales Abtest, da wird genommen, drauf gepanscht und überspritzt, das sieht man da oben. Ne? Wenn da oben die Leute Abtest machen, der Boden ist immer, so ein halbes Schwimmbad ist das, was da Wasser im Boden liegt. Normalerweise, der Prophet zu Salem, so ein kleines Chai-Glas, hat ihn ausgereicht, ganz Abtest zu machen. Denn es reicht das Benetzen. Die Hand mache ich nass und streich drüber. Abtest getan. Die Hand mache ich nass, mein Gesicht treibe ich durch, dreimal Abtest getan. Mein Fuß... Gehe ich Finger nass, mit die Finger in die Zehen unten rein, dass alles schön nass ist, muss ich nicht Wasser spritzen. Dann habe ich auch gar nicht so ein Problem, dass ich eine Sauerei hinterlasse, wenn ich habe das gemacht habe. Und das könnt ihr mal ausprobieren. Macht es mal daheim. Tut mal am Boden dann ganz sparsam Wasser auf die Hand und machen. Ihr werdet sehen, ihr findet am Boden nichts tropfen. Weil nämlich das ja gar nicht so voll ist, dass es tropfen kann. Also das für die mal, die gerne Abtest machen möchten. Das nächste ist natürlich dann, was wir haben. Das nächste, was wir haben, wo die, Lerne, die Leute gerne ihre Fragen suchen, ist das Freitagsgebet. Freitagsgebet ist natürlich eine sehr komplexe Sache. Mit dem Freitagsgebet ich, ist im Koran drin, die Verpflichtung. Wir sind ein nicht-islamisches Land, bin ich verpflichtet. Es gibt verschiedene Aussagen von Hodschas, die sagen, man muss nicht beten an ein Kafirland, Jumanamas, ist keine Pflicht. Es gibt so oder so. Es ist ja schwer, dieses Thema, weil es unterschiedliche Aussagen gibt. Aber eins ist mal ganz klar und deutlich. Es gibt einen Vers im Koran, der wohl in etwa heißt auf Deutsch, lasst die Arbeit ruhen und liegen, eilt zum Juma herbei, danach zerstreut euch und sucht nach alles Wohlgefallen. Das ist die Aufforderung, am Freitagsgebet teilzunehmen. Allah subhanallah erwähnte die Arbeit. Und ich denke mir, dass wohl Allah subhanallah nicht umsonst die Arbeit erwähnt hat, Nachdem genau die Arbeit das ist, was uns immer abhält von den Guten. Dann ist zu bedenken, Medina, die ersten Muslime, die ausgewandert sind, da war der Prophet Sallam noch gar nicht in Medina, hat noch in Mekka gelebt, hat damals einem Sahaba die Anweisung gegeben, Juma Namas dort zu verrichten. Also ein Freitagsgebet. Das war noch gar kein islamischer Staat, gar nichts. Trotzdem wurde Freitagsgebet verrichtet. Ist dann die Frage, muss es wirklich dort unter den Deckmantel der Scharia sein. Das würde auch bedeuten, wenn wir das richtig analysieren würden, dann wäre fast kein islamisches Land mehr aufgefordert, Freitagsgebet zu machen. Denn die erste Voraussetzung ist immer, Scharia, also nach Koran und nach der Sunna, muss ein Land regiert sein. Denn es hängt ja sehr viel ab davon. Das heißt also, wenn wir die ganzen Länder anschauen, die muslimischen Länder, ob Türkei, Tunesien, Ägypten, wie auch immer, da herrschen überall Regierungen, die mit dem Koran und der Sunna des Propheten nichts zu tun haben. Das heißt, 
Jedes Land wäre befreit.